Hello, hello, good afternoon. Good afternoon. Okay, how are you? Hello. Good afternoon. Hello. I am fine. Fine, and yours? And you? I'm doing great. I'm great. What about you, Natalie? How are you? Fine. You great. And you? And you? Es para todos? Yeah. Oh, and you guys? Oh, fine. And you guys? Thank you. I'm great. We are great. We're fine. Remember, okay? Good. Let's start. Really quick, turn on your microphone. Microphones on. Okay. Jose Mario Hernández Santos. Yes, Jose Mario Hernández Santos. Not here yet. Okay. Josué David Hernández Hernández. Josué David Hernández Hernández. No. Okay. Karen Astrid Luna Portillo. Present. Thank you. Okay. Karen Stephanie Alguete Escobar. Present. Excellent. Carla Beatriz López Mejía. Okay. Carla Beatriz López Mejía. Katia Carolina Vivas Hernández. Present. Thank you. Katiana María López Arteaga. Katiana. Present. Thank you. Kenia Celina Castillo Franco. Present. Excellent. Laura Bertila Campos Claros. Present. Excellent. Laura Carolina Mejibar Argueta. Laura Carolina. No. Leonel Hernández Pérez. Present. Excellent. Lady Julisa Resinos Portillo. Present. Excellent. Lindsay Rosemary Pozomata. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Lorena Yesenia. Luis Enrique Merino Domínguez. Present. Thank you. Manuel Enrique Valencia Valencia. No. Okay. Mario Ernesto Mejía Portillo. Present teacher. Excellent. Mercedes Elena Hernández García. Present. Thank you. Mary Abigail Fuentes. Present. Thank you. Nathalie Michelle Almendares Álvarez. Present. Thank you. Pamela Nicole Flores Reyes. Not here. Not yet. Okay. Raquel Saraí Sánchez Barahona. Raquel Saraí. Ricardo Albino Hernández Pérez. Present. Thank you. Ricardo Ernesto Flores Osorio. Ricardo Ernesto Flores Osorio. Present. Excellent. Roxana Yamilet Celaya. Roxana Yamilet. Okay. Saraí Abigail Ruiz Hernandez. Present. Thank you. Saraí Esther Portillo Nerio. Present. Thank you. Sonia Beatriz Arias Donasco. Sonia Beatriz. No. Okay. Thelma Stephanie del Cid Flores. Thank you. Vanessa Elizabeth Ramirez Otelo. No Profe, está. a mí no me menciona. Sí, ya la había mencionado Laurita. Vamos a ver. Laura Carolina ah, bueno. Mejiba Argueta, ¿verdad? Yes. Sí. There you are. Thank you. Okay, guys. Si se fijan, trato de hacer esto un poco rápido para ahorrarnos tiempo, ¿ok? Lo hacemos al final de nuevo. Teacher, por el momento no estoy en casa, estoy trabajando fuera, pero voy a estar atento. Excellent. Thank you, Ricardo Ernesto Flores Osorio. Okay. Good. Sí, lo mencioné. There it is. Ricardo Ernesto Flores Osorio. Okay. Good. Guys, today, let's talk about the verb to be. But first, 
we have an audio, we have a video, a conversation, and I send it to you. Ya se las envía a su WhatsApp esta conversación. Okay, so let's take a look. So let's take a look at the conversation so we can practice. Okay, vamos a movernos ahora un poco rápido a través del contenido de la unidad 3. Okay, y no lo voy a soltar hasta que esto quede bien claro porque es el primer La primera estructura gramatical real que vamos a ver, ¿ok? So, please pay attention. Are you from California, Jessica? You see? Si no logran ver las letras, esto está en su WhatsApp también, ¿ok? So, are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. But we're, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. One more time. Now, let me see. Help me. Nathalie Michel, help me. Can you see? Puedes ver las letras? Yes? yes? Okay, so I'm team. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea original. Repeat, Korea. 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 Korea originally. Good. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. <clears throat> we're from Dajian. <clears throat> so, is your first language Korean? Yeah, it is. Yes, it is. Easy. You got it. Okay. Just five minutes, okay? Please. Questions? No. No? Are you no. sure? Okay. Esto es lenguaje básico. No, no necesito saber qué dice aquí, de hecho. It's just a conversation. Solo es una conversación que vas a practicar entre dos. Ojo, Team Jessica, ¿ok? So, go to the WhatsApp. Y ahí está la imagen de la conversación. Si no tienes aún el manual, ¿ok? Por cierto, by the way. How do you say por cierto? By the way. By the way. Necesito... Que por favor. Ok, les voy a escribir directamente después de la clase a quienes aún uh, tienen pendiente de, de entregar documentación. Eh, el comprobante de entrega del manual educativo descargable que está en la plataforma virtual. Es decir, ustedes pueden descargar el, el manual de la plataforma pero hay un número al que deben de enviar el comprobante de entrega de dicho manual. Esto es parte de los procesos que se llevan en la beca, ¿no? So, les voy a escribir directamente luego de la clase, pero por favor, estar atentos, ¿ok? Good. Let's do it. Remember, practice, práctica, práctica. Repeat, repeat, repeat. Go. Okay, I'm done this. Okay. Bye bye. Bye bye. Take care. See you tomorrow. See you. Okay. Um, Let's go with the conversation on your notebook, on your workbook. It's on the WhatsApp group too. It's in the WhatsApp. Come on. Hey, entonces creo que pensaría yo. Good. Go. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. But we're from Korea, right? Uh -huh. Mother, my mother is in Korea. From, from Seoul? Seoul? Uh -huh. Are you from Seoul? Seoul? 
No, we're not from Seoul. We're from Dion. So with your first language. language. Korean. 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 Uh huh. Yes, it is. Yes, it is. Simple. Now go, Karen, Luis. Are you from California? California, Jessica. Well, my family is California now, but we're from Korea original. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from da Daejeon. Daejeon, uh huh. So is your first. So is your first language Korean? Yes, it is. Yes, it is. Okay, repeat. First, first, first. There you go. First. first. Okay, you don't first. say first. You say first, first. Very first. good. First. first. Good. Okay. Do it again. One more time, Sarai, you talk to Luis, and Karen, you talk to Lionel, okay? Let's do it again. Are you from California, Jessica? Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea original. Originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Dijian. 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 So is your first language Korean? Yes, it is. Ahora intercambiemos papeles. Yo hago sí. de Jessica y ustedes hacen de Tim. Eh, okay. Yeah, empezaría oh. yo. Thank you, Ernesto. Thank you. Great job. It's Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're, we're from Daejeon. So is your first language, language. Korean? Korean? Yes, it is. Excellent. Okay, entonces ahora yo voy a hacer Jessica y no sé quién más va a hacer Tim. Yo. Yo. Ah. Go ahead. Are you from California, Jessica? Well, well, my family is California now. Um, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? Carla, ¿ya pudiste con tu micrófono? Sí, ya estuvo. Ok, ahora te gustaría ser Tim y que Karen sea Jessica. Bye. Are you from California? Well, my family is California now, but we're from Korean originally. No sé originally. Originally. Original. Originally. Uh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from the John. So is you is your first language Korean? First. 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 Yes. Mm -hmm. Excellent. Yes it, yes, it is. Very good. Okay. First. First. Excellent. Okay, let's go back.
Ok, so, eso fueron seis minutos. Really good. Gracias por practicar. Now, let's see. Mm -hmm. Karen Luna, what's your favorite color? Hey, turn on your cameras. Si no es que tiene la cámara apagada, voy a elegir. My favorite color is pink. Pink. Pink, like Sara, Saraí Abigail, t-shirt, okay. Her t-shirt is pink. Uh, let's see, what about Ernesto? Ernesto is kind of red, pink, salmon, I don't know. Ernesto, help me. Saraí and Ernesto, ready? Okay, go. Too small. Sarah, and Ernesto? Are know. you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Dion. So, is your first language Korean? Yes, it is. Excelente. Ok. Más tarde veremos un poco de pronunciación, de entonación. Ok. Pero por ahora quiero que te quedes con una idea de que cuando veas una nueva palabra, le vas a detectar el estrés. En inglés no existe la tilde, sino el estrés. ¿El estrés de qué? De la sílaba. No sé si ya se los había dicho. ¿Alguien me confirma? No. no. Ok. Entonces, no. en inglés no existe tal cual la tilde, ¿ok? Existe el estrés de la sílaba. Porque igual, ¿no? Está dividido en sílabas. Por ejemplo, California. Jessica, ¿ok? So, tenés que parar muy bien la oreja y entender dónde está el estrés, dónde está la fuerza de voz. Well, my family is in California now, but we're, we're from Korea. Korea. Korea, originally. Originally. Entonces, ¿qué haces tú? Cuando tú escribís una nueva palabra que escuchas por primera vez, la escribís, detectas dónde está el estrés, y lo que quiero que empeces a hacer, de verdad, es poner un semitriángulo sobre dónde está el estrés. Por ejemplo, conversation. Ah, aquí está. Conversation. Ok, conversation. A ti que te quede bonito, ¿verdad? Cuando escribas. Conversation. Así vas identificando cómo pronunciar las palabras. My mother, my mother is Korean from Seoul. Ok. Are you from Seoul? No, we are not. Ojo, las negativas siempre en el not va a ir. We are not from Seoul. We are from Dijon. So, is your first language, is your first language Korean? Yes, it is. Okay. Ojo con esta palabra. And take a look. Okay. Keep an eye. Ojo, keep an eye on this word. You say first. You say first. Otra vez. So you say first, first. Suena a E, la I, okay? First. Repeat, first. First. Mm, faltó la T ahí. First. 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 Empujar la punta de tu lengua atrás de los dientes frontales. First. 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 José María? Uh -huh. Karen? First. 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 Ok. Me enfoco en la S First. primero. ¿eh? Oí los First. tres sonidos que tiene que llevar esa palabra y por eso es complejo First. que la pronuncie siempre en básico existe ese problema. So, listen, son tres sonidos. Okay. You say... First. First. 
So again. First, 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 bird. Good. First, first, bird, bird, bird. Okay. So, repito, son tres sonidos hoy. Siempre la F, la F viene de la V, de la V de Victor. There you go, first. Okay, let's continue, guys. Questions? No? Okay, this is just a conversation. Now let's look at the grammar. Vamos a ver la gramática que está eh, dentro de esta conversación, okay? So, next part on your platform is about the verb to be. Ojo, the verb to be. So, I send you this image. Okay, so you have this image on your WhatsApp, okay? This exact image. And it says, okay, negative statements and yes, no questions with be. So, vamos a hablar del verbo to be. ¿Qué quiere decir el verbo to be? What's the meaning of to be? Cero, cero estar. Cero. Easy. Ser cero o estar. estar. That's right. Ser o estar. Tan simple como eso. So, para explicarlo, le voy a compartir otra cosa. Okay? Another thing. Something else. It will work better than that image. Voy a compartir lo que yo les he enviado a su WhatsApp. Okay. Just a minute. There you are. Okay, let's continue. So, the verb to be, ser o estar. Vamos a ver solamente el negativo y las preguntas a las que solo puedo responder sí o no. Yes or no. Eh, te parece extraño, pero en inglés no solo digo yes. Ok, y ahorita lo vamos a ver. Ok, so let's start. I have the how to use the verb to be. How to use the verb to be. So, no sé si alcanzan a ver la imagen todos. Can you see it? Kind of. Sí. Yes. Okay, good. So, vamos con la parte negativa primero, okay? Ya habíamos visto los sujetos, no? I, you, he, she, it, we, you, they. Easy. Habíamos, no habíamos visto el verbo to be. Entonces, como regla general, después del sujeto, en una oración negativa, ¿ok? Viene el verbo to be. ¿Ok? Y entonces ya puedo decir, I am, you are. Muchos ya, ya manejan eso, creo yo. You are, ¿ok? She is. He is. ¿Ok? ¿Cuál es? It. Is, ok, it is. Singulares, el verbo to be se convierte en is. Plurales, el verbo to be se convierte en are. Ok, tan simple como eso. So, I am, you are. Ok. He, she is, he is, it is. We are, you are, they are. Hasta ahí todo bien, ¿no? Ahora, yo puedo contractuar. Okay, como ya lo he visto, puedo ocupar un apóstrofe en la M y estoy diciendo I am, pero contractuado. Am, um, am. Um. Ok. Lo mismo ocurre con el you. Ok, pongo un apóstrofe. R-E y dice your, your. Ya no dice you are. Ok, I am, am. Um. You are, your. She is, she's. She's. Ojo con esto. Shh. 
she's. No es she's, es she's. Ok. So plus. Sh. Ok. He is. His. It is. Ojo. It is. Digo. It's. 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 Ok. It's. Very good. Ok. Moving on. We have we are. Se convertiría entonces en. We're. Ok. Good. They are. Se convertiría en. They. There. There. Perfect. And that's it. Ok. Ahora, ¿qué sigue después del verbo to be? En este primer ejemplo vamos a aprender a usar from, que es una preposición que quiere decir de. Ok. We're from. Ok. We are not from. Ahora, como regla general, el 90% de las estructuras gramaticales, los tiempos gramaticales, tienen un auxiliar, ¿ok? Ellas tienen un auxiliar, siempre va a haber un auxiliar en realidad, ¿ok? Y a ese le vas a agregar el not, ¿ok? Para negar. Espero que hayas puesto atención. En este caso, nuestro auxiliar es el verbo to be, conjugado, ¿eh? Conjugado. Y agrego el not después de él. So I'm not late. I'm not from New York. I'm not from Russia. He's not from Italy. It's not English. Okay. We're not from Japan. You're not early. Entonces, después del not viene el complemento. Okay. En otras palabras, más fácil, ok. Vamos a empezar a usar fórmulas. Tengo un sujeto. Ok, eh, tengo un sujeto. Okay. Tengo un sujeto más el verbo to be. Ok, más not para negar. Y luego el complemento. Esta es una fórmula que siempre la vas a estar viendo. Es trata de hacer esto. Subject, sujeto. To be. Ok. Not. And the complement. Ok. Y luego solo voy reemplazando. Cualquier sujeto. El verbo to be que le corresponde. Ya sea am, is o are. Luego el not. Y luego un complemento. ¿Qué es el complemento? Puede ser un nombre. Ok. Un name. A noun. Puede ser una preposición como from, que quiere decir de. Puede ser una preposición como in. ¿Qué quería decir in? Dentro. Dentro. O en, ¿verdad? Por ejemplo, they are not in Mexico. They are not in Mexico. They are not in Mexico. Este, ok. Ok. Ok, they are not in Mexico. Ellos no están en México. En México. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Sí, sí, el knock puede ir siempre con el apóstrofe, la comita. Después, mm -hmm. por ejemplo, we, we are not. Sí, puede ir abreviado, no sé. Ah, el, el are con el not. Perfecto. Mm -hmm. Bien, aclaremos eso solamente con un ejemplo para no hacernos bolas. Bien, entendamos que el verbo to be es am, is, are, ¿verdad? Cualquiera de esos tres, según corresponda a cada sujeto. Así como lo veíamos, I am, you are. Y es tan fácil como, mira, I am, y luego decís, you, we, they, are. You, we, they, are. He, she, it, is. ¿Ok? O I am. He, she, it, is. You, we, they, are. You, we, they, are. That's it. Entonces, la pregunta de la compañera. Ok, ¿puedo contractuar el verbo to be con la negativa? Yes. For example, you can say you. Ok. You can say you. Aren't. Ok. Tengo tres opciones, chicos. Y por eso no se me vayan a hacer bolas, ok. O digo, o digo, you are... O digo, you aren't, ok. O digo lo que veíamos, you're 
not. Okay, you are, you aren't, you're not, you're not. Me faltó acá, no? Okay, you are not, you aren't, you're not. You are not, you aren't, you're not. Minuto. Ahora, si yo hablo de um, el sujeto I, Solo voy a tener um, pocas opciones. No puedo contractuar el verbo to be. Ok, so voy a decir I am not. I am not. Ok, no puedo contractuar ya. Más que el sujeto con el verbo to be. I'm not. Repeat, I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. No. Uh -huh. So, ojo con ese, no digas not, not, let's see, not, not, not. I'm not, I'm not, I'm not, I am not, I am not. ok, I'm not. I'm not. voy a ir un paso más adelante, ok, en inglés bien hablado, en inglés natural, la T entre dos vocales suena a R, R, no R, R, ok, so, si yo te digo, no estoy bien. I'm not okay. ¿Oí? I'm not okay. 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 Good. Entre dos vocales, ¿qué pasó ahí? Empieza con O la siguiente palabra. I'm not okay. I'm not okay. I'm not okay. I'm not okay. I'm not early. 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 Okay. So, compliments. Okay. I'm not early. I'm not from New York. I'm not from San Miguel. I'm not from La Union. I'm not from El Salvador. Ok. Bien, hasta ahorita que estoy diciendo, yo no soy de New York. Tú no estás tarde, como el verbo to be no es solamente ser, es estar también. You are not late. Ok, tú no estás tarde. She's not from Russia. Ella no es de Rusia. He's not from Italy, and so on. Hasta acá alguna pregunta, please. Uh, not is, uh... Sí, José Mario, you are not early. No estás temprano, ¿ok? Viniste tarde. <laughs> ok, ajá. Uh -huh. Hasta acá alguna pregunta. Questions, questions. Ojo, no estoy involucrando acciones. So, en este punto es muy importante que tú empieces a practicar nombres, adjetivos, y en estos ejemplos, nationalities, nationalities, ¿ok? So, if I tell you, uh, you're, okay, you're not from um, Argentina, Argentina. Okay. What other names do you know? ¿Qué otros nombres se pueden? De países. You are not Brazilian. from Brazil. Brazilian. You are not from Brazil. 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 Uh -huh. Mexico. Mexico. Uh, they say Mexico, right? No. Be careful, be careful. You're not from El Salvador. Ok, pero también puedo decir you're, or let's change the subject. She's, ok, I can also say she's not Salvadorian. Salvadorian. Ojo con Gua, Guatemala. Guatemala, Salvadorian, Salvadorian, Guatemalan. Cuba. Hey, pero Cuba. ojo, Salvadorian, Cuban, Guatemalan, estas son nacionalidades. 
This is the country. No soy de El Salvador. No soy de España. No soy de México. No soy salvadoreño. salvadoreño. I'm not, right, I'm not Spain. No soy español. I'm not Spanish. No, I'm sorry, I'm not Spanish. No soy cubano. I'm not Cuban. Very good. And so on. Entonces empiezo a estudiar las nacionalidades y los nombres de los países, ¿ok? Got it? United States. Oh, good question. Oh, good question. No decís, I'm not the United States. Mm, I'm not from the United States. Yes. Please don't say I'm not from the USA, okay? The USA, no. The USA, I'm not from the USA, tal vez. I'm not from the United States. I'm not American. I'm not American. I'm not American. Okay? Nationalities. So, so far so good? ¿Hasta ahí todo bien? Oíste lo que te pregunté. Yeah. So far, so good. Y la respuesta sería yeah. so far, so good. So far, so good. Teacher. So far, so good. So far, so good. Teacher. You got it, Mari. Thank you. Excellent, Laura. Great. That's the way. Okay. <laughs> Comercial. Hoy hablé con un tal Chris Evans. Antes de ustedes estoy en un call center, ¿verdad? Hablé con un tal Christopher Evans. Será. Y todavía me quedé con la duda porque es la misma voz. Me iba a decir, sí, mi capitán le iba a decir, yes, captain. Yo le ayudo, le iba a decir, yes, mi captain. Te juro que me quedé. Será. Ok. So, chicos, si no hay duda con la negativa. Pasemos a la pregunta. ¿Ok? Preguntas cerradas a las que solo puedo responder sí o no. ¿Qué voy a preguntar? Voy a preguntar sobre si algo es o si algo está. Algo es o algo está. No involucro acciones hasta ahorita. ¿Ok? So, are you from El Salvador? Mira, are you. Entonces, en este ejemplo, ahora el auxiliar que estamos ocupando, que es el verbo to be, vendrá al principio de la oración. Y el 90%, pone atención, el 90% de las reglas gramaticales, de los tiempos gramaticales, tienen un auxiliar. Ahora, ese auxiliar viene al principio. En este caso, vamos a ocupar el verbo to be. Ya sea are, am, or is, viene al principio. Ok, are you, ok, ves, so, so I have verb to be plus subject, ok, plus complement, ok, oh, and don't forget the question mark, en inglés solo hay una, un signo de interrogación al final, no está el, el, el del principio, ok, So, tenés un verbo to be, ya sea am, is, or are, un subject, ya sea I, you, we, they, he, she, it, ok. Tengo también un complement. ¿Qué podría ser el complement? A este punto el complemento puede ser una preposición como from, o un nombre, o un adjetivo. Adjetivos, early, adjetivos, um, hungry, hungry, what is hungry? Hambre, hambriento, hambriento, sad, triste, happy, triste. happy, feliz, smiley, sonriente, excellent, good, stingy, sacaño, excellent, stingy, good, ok, entonces empezás a investigar, empezás a averiguar sobre um, Adjectives. Mañana, bueno, de hecho pronto veremos todo eso. Un listado de adjetivos, pero tú no te quedes con lo de la clase. Te digo, repito, busca más información, ¿ok? Get. Um, hmm. Entonces, pregunta. Verbo to be al principio. Sujeto, complemento. Questions. I have a question. 
please. Uh, is about, uh, yeah. es sobre el verbo to be, que no sé, pero es solo are and is. Es básicamente eso. Sí, si consideras que para I, para mí, solo ocupo M. Ya, yeah, solo esos tres. Parece mm -hmm. solo esos tres, parece no sé. De momento sí, M is R. Y okay. sí, va a llegar un punto en el que vas a poder decir B, tal cual, B. Cuando veas el futuro, por ejemplo, I, ok, I will be a president. Así se ocupa sin conju su conjugación, Kat. So this is I will be a president. Seré presidente. Uh -huh. Yo seré, porque estás conjugando el verbo to be, pero eso lo veremos luego, ok. Okay. Good. Entonces, a estas preguntas cerradas, damos los ejemplos. Are you from California? Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? A todas estas solo puedo contestar yes. De manera afirmativa, el sujeto que corresponde y el verbo to be que corresponde. ¿Cómo así, Ticha? Bien, de ahora en adelante acostumbrémonos a reemplazar partículas de una fórmula. Verb to be, denme un verbo to be, cualquier verbo to be. Is. Is. Perfect. Ahora, ¿qué sujeto puedo ocupar con is? Is she. Perfect. Is she un adjetivo. Happy. Is she happy? That's it. No se les olvide el question mark. Is she happy? Sí. Ahora, me faltó aclarar acá. She's so sad. Ok. So, aclarando entonces. Is she happy? ¿Cómo voy a contestar? Yes, she is. My God. Okay. Um, sorry, guys. Chicos, recuerden, si tienen mucha bulla, porfa, paguen su micrófono, okay? So, is she happy? Yes, she is. Yes, she's she is. Excellent. Voy a contestar de manera positiva. Voy a decir, yes, coma, she is. No. She is. Yes, no. Is not. No, she isn't. No, she's not. Yo quiero que tú también aprendas a escucharte. ¿eh? ¿Qué suena mejor? No, she is not. No, she isn't. O no, she's not. No, she's not. No, she's not. No, she's not. Regla general. En inglés hablado. Yo siempre voy a usar contracciones. Siempre que hablo inglés, ocupo contracciones. Cuando escribo un correo o un memo, algo profesional, no contractúo. ¿Ok? So, is she happy? Yes, she is. No, she's not. ¿Ok? Vamos a agregar un punto aquí al final siempre. ¿Ok? Vamos con un ejemplo bien uh, complejo, digámoslo. Are you... Sorry. So you can say, are you okay? Una pregunta tan fácil. Are you okay? Está bien. ¿Cuál sería la respuesta? Yes, yes I, am. So I am. No voy a decir, yes, you are. No. No, no ¿verdad? No, porque me preguntan a mí. Perfect. ¿Tenemos todos claro eso? Sí. Sí. Ojo, no puedo decir, yes, I am. No hagan esto, ¿ok? Yes, I am. No. Yes, I am. Aquí sí a fuerza no contractúo el I con el M. Cuando contesto, ¿ok? Yes, I am. No se, no se puede decir algo así como, yes, I'm ok. No. Perfect, yes, yeah, sí, también se puede. Aunque suena redundante, pero todo el mundo lo hace, eso sí. Ok, ¿cuál sería la negativa? No, I know. No, I'm not. No. Um, um, um. No, I'm not. 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 
querés hacer énfasis contestando a la pregunta anterior querés hacer mucho énfasis en algo entonces sí parafraseas no, I'm not okay no, I'm not okay I'm not okay ok <coughs> questions I got my water bottle ok, no, I'm not preguntas Ok, teacher, y entonces cuando voy a ocupar el, el R en una negativa. Ah, mira el ejemplo. <coughs> are we on time? Que es lo mismo que preguntar, are we late? ¿Estamos a tiempo o estamos tarde? Are we late? Are we on time? ¿Estamos a tiempo? ¿Cuál sería la respuesta? Yes, we are. Yes, we are. Yes, yes we are. We are. No contracto eso, ok, en las positivas. No. We are. We are. No, we are not. No. No, we are not. No, we aren't. No, we aren't. No, we are not. No, we are not. Suena mejor. No, we are not. Sí, mira. No, we are not. No, we're not. No, we're not. No se les olvide que en la negativa siempre va a estar el no, la coma. Y al final, not, not, no. not. Ok. Good. Questions. Eh, un ejemplo con they. Same as here. Ok. Are they on time? Yes. They are. Fíjense en lo que estoy haciendo. Solo estoy cambiando los sujetos. That's it. Are they on time? Yes, they are. No, they are not. No, they're 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 not. Okay. Got it? I got it. Hmm. Okay. So we're missing 10 minutes, let's say. Vamos a hacer una cosa, okay? Pero voy a empezar yo. Tengo un personaje en this game. Este juego se llama Guess the Character. Guess the Character. Ese es el nombre del juego, ¿ok? Adivina el personaje. ¿Ok? So, tengo un personaje en mi cabeza. No les voy a decir cuál. Ustedes tienen que adivinar qué personaje tengo en mi cabeza. Cada uno me va a decir una pregunta, ¿ok? Y mañana así vamos a abrir la clase. Lo voy a dividir en grupos y en sus grupitos uno de ustedes va a decir yo. Se va a imaginar que es un personaje. Puede ser un animal, una mujer, un hombre, ¿sí? Una caricatura, ¿ok? Puede ser lo que sea. Tu misión será adivinar qué es. Entonces hoy en la tarde agarra tu cuaderno y empieza a hacer muchas preguntas. For example... Solo puedes preguntar en segunda persona. Are you, black, are you an animal? Are you an animal? Are you human? Ya no necesito el A. Are you human? ¿Eres humano? Are you... Uh, uh, female, white? mira. Perfect. Are you white? Are you, are are you female? Are you no male? El a. Uh, are you a white? No, are you white? Eres blanco. Tenemos nosotros la costumbre de decir, ¿qué color es eso? Es color blanco, es color blanco. No digas, es color blanco. Es white. Es are you blanco. black? Are you black? Are you female? Are you male? ¿Qué es female y qué es male? Femenino y masculino. Perfect. Ok. Uh, Are you a cartoon? Okay. Usando los colores como decían. Are you black? Okay. Are you married? Okay. ¿Estás casado? Hey, are you are, single? Are you single? ¿Estás soltero? Are you blonde? Okay. Are you American? Are you Mexican? Are you Salvadorian? One, mm. two, three, go. Yo solo puedo contestar. Yes, I am. No, I'm not. Go. 
tienen que adivinar quién soy. Yo ya tengo en la cabeza quién soy. Are you animal? Are you an animal? Repeat, are you an animal? Are you an animal? Yes, I am. You are are a you a cartoon? Yes, I am. Are you from Disney? Yes, I am. <laughs> are you a mouse? Yes, I am. Are you Mickey Mouse? How do you know? Are you on Mickey Mouse? Yo, yo hemos jugado esto, ¿verdad? Yeah. 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 <laughs> hey, qué mala onda <laughs> son. <laughs> ok, good. <laughs> y esperaron todo ese tiempo para decírmelo. Ok. Ya okay, habíamos jugado <laughs> eso. Ayer. Ayer. Yeah. Yeah. Really? Ok, bueno, repasamos. Eh, pero sí no habíamos visto esto, ¿verdad? De las negativas y las preguntas, ¿no? No, eso no. Ok, solo usamos el verbo to be. ¿Qué no. preguntas son? De ok. Ya se creí que iba a decir que iba a ser el Capitán América. <risa> Como había hablado de eso. <risa> no, te ya sigo asustado. Ok. Good. Questions. Questions. No. No? So, this is clear, right? So, just keep in mind, you are not... She's not, he's not. Let's practice. We have to practice that, okay? So, si habíamos visto eso y no hay preguntas con las negativas y las preguntas cortas. Okay, let's move it. Let's go to the next topic. Oh, okay. Talking about syllable stress. Vamos a hablar de lo que les decía. Syllable stress. El estrés de la sílaba. It is important. Si a un americano no le no estresas la sílaba para un americano, no te va a entender, ¿ok? No te va a comprender lo que Hi, estoy diciendo. In this class you'll learn. So, can you see the screen? ¿Pueden ver la pantalla y los números? Yeah. Sí. Great. Yes. Yes, so, I can. this case, uh, uno puede decir yes I am. No? Yes I do. Yes I oh, do. Yes I, yes, I can. yes, I can. Sí, sí puedo. Perfect. Good question. Hoy oh, sí, ya se despertaron. Ya me llego, hoy sí. Super good, guys. Déjame sacar la anotación acá. One second. No se puede. Ok, tengo que tener el floating panel para que eso funcione. Good. So, vamos a ocupar. Intonation. Look at the words. You say 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. El, en el teen estará el estrés. ¿Oí? 13. 13. 13. 13. 13. 13. Ok. Let's go one by one. Again. 13. 13. No, no sé si... No, no me pueden ver. Permítanme. Ok. There we go. Everybody. Just listen. Ok. Escuchen. Y esto va a quedar grabado para que ustedes puedan volver a ver el video. Ok, eh, les cuento acá entre nos. Um, good, 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 good. Where was it? It's not here. I cannot see it. Anyways, bueno. Um, estoy trabajando en un proyectito para hacer algo similar a esto que yo hago de acercarme a la cámara, ¿no? Porque esto es lo que al final te ayuda. Ok. Articulación, articulation, ok? Look, you say 11. 11. You say 12. 12. 12. 13. 13. 13. 13. 14. 14. 15. 
18, 19, 19, 20, 20, 20. Then you continue 21, 22, 23, 23. Espérame, Jose Mario. A ver. 24, 24. Listen, 25, 25, 26, 27, 28, 29. Ojo con esta, 29. Es un sonido nasal que te va a quedar atrás de la nariz. 29. No cierro los labios. 30. Ojo con esta también. 30. No es 30 o... ¿sí? Ok, lo del meme, el gato. No. Solo sacas un poquito la lengua y decís 30, 30, 30, 30. Ok, you have 40. No es 40. No estamos aprendiendo americano, inglés, inglés de Gran Bretaña, digamos. Ok, this is 40, 40, 50, 50, 60, 80. Me salté el 70, I'm sorry, 70. También puedes decir 70, 70, 70, 70, 70. Ok, acá, 70, 80, 80, 90. One more time, 40, 50, 60, 70. 80, 90, ojo, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 102, 103. También se puede decir 101, 102, 103. Okay, and that's the stress. So the stress. Aquí lo representan con una bolita. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. Ok. Questions? Ok. Bien, este video eh, se los voy a compartir. Nomás lo haya convertido y subido. A, a YouTube, se lo voy a enviar al WhatsApp, revisen la articulación de esos números, ¿ok? Sí o no sale más fácil imitar la boca de alguien. Sí o no, es como, tenés que entender algo, estos son músculos, todos estos son músculos, ¿ok? Siempre antes de cada clase hace esto, abrir el todo la boca, ¿ok? Estirar la boca, sacar la lengua, Ponete un dulce en medio de la lengua, agachate con las manos atrás y dobla la lengua para que el dulce quede atrapado en tu lengua. A ver cuánto aguantas sin botar el dulce. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás ejercitando la lengua. La lengua es un músculo, ¿sí? Y no está acostumbrada a enrollarse o a estar entre tus dientes o a que la soplees la puntita de entre tus dientes. ¿Mm? Entonces, enseñale eso, ¿eh? Es muy importante, ¿ok? Good. Watch the video again. We have to go. Wait one second. Oh, teacher, la foto. Thank you very much for reminding me. Everybody, turn on your camera. Esto es clase inglés de modelaje, me dijeron. Sorry. Okay. <laughs> so, smile, turn on your camera. Laura, Ricardi, Ricardo, Ricardito, como está en kinder. Come on, guys. <laughs> turn on your camera. Niños. Niños, turn on the camera, please. Okay, good. Ready? <laughs> Smile, Luis Enrique, no lo vemos. Okay, good. Ready? Turn on the camera, good. One, stay there. Okay, now, second picture. Smile. Thank you. Vamos a pasar el listado, ¿ok? Good. Where are you guys? Okay, here. So, I have Carla Beatriz López Mejía. Ya me equivoqué, sorry. José Mario Hernández Santos. Present. Thank you. Pueden retirarse, chicos. Ya hemos terminado a medida que los vaya mencionando, please, ¿ok? 
So this is the fourth. Thank you, Jose Mario. Josue David Hernandez Hernandez. <clears throat> Karen Astrid Luna Portillo. Present. Thank you. Karen Stephanie Argueta Escobar. Present. Carla Beatriz Lopez Mejia. Present. Thank you. Katia Carolina Vivas Hernandez. Present. Katiana Maria Lopez Arteaga. I'm here. Take care. Kenya Celina Castillo Franco. Present. Thank you. Laura Bertila Campos Claros. Here. Thank you. Laura Carolina Mengibar Argueta. Present. Thank you. Leonel Hernandez Perez. Present. Thank you. Lady Julissa Recinos Portillo. Estaba por ahí. Good. Lindsay Rosemary Posomata. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Lorena Yesenia. Estuvo con nosotros hoy, ¿verdad? Ok. Luis Enrique Merino Domínguez. Present. Thank you. Manuel Enrique Valencia Valencia. Present. Thank you. Mario Ernesto Mejía Portillo. Thank you. Mercedes Elena Hernández García. Present. Thank you. Mary Abigail Fuentes. Present. Thank Bye. You. Bye. Bye. Natalie Nichelle Almendares Álvarez. Present. Thank you. Bye. Pamela Nicole Flores Reyes. Pamela, not today. Okay. Raquel Saraí Sánchez Barahona. Raquel Saraí, no. Okay. Ricardo Albino Hernández Pérez. Present. Thank you, Ricardo. Take care. Ricardo Ernesto Flores Osorio. Present. Excellent. Thank you. Roxana Yamilet Celaya. No. Okay. Saraí Abigail Ruiz Hernández. Present. Oh, there. Okay. Thank you. Saraí Esther Portillo Nerio. Present teacher. Thank you. Sonia Beatriz Arias Nolasco. Okay. Telma Stephanie del Cid Flores. Present. Thank you very much. Vanessa Elizabeth Ramirez Otero. Present. Thank you. Okay, and that's it. Uh, sí mencioné a Laura, sí. Okay. Lo mencioné todos chicos, los que han quedado, sí. Okay. Good. Good afternoon. Bye. Take care. Bye-bye. Bye-bye.